Hola gente linda, bienvenidos nuevamente a su canal Fácil Arte Hecho a Mano. En esta ocasión les voy a enseñar a tejer esta linda gasa guayú. Es un nuevo diseño, tiene 40 cordones, esta es otra que estoy tejiendo para que ustedes aprendan a hacer esta belleza. Entonces iniciemos con el proyecto. El material que vamos a utilizar, como ya les he indicado en los otros tutoriales, es un cordón de seis hebras, ¿no? Mírenlo, aquí está, o seis cabos. Aquí tenemos las seis hebras, mírenlo aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar siete colores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete colores. ¿De qué largo? De dos metros cada color. Estos que tengo aquí son corticos porque es para hacerles eh, la muestra, digamos, lo que les voy a enseñar, cómo van a, cómo van a cruzar los hilos y cómo los van a tejer. Entonces, de largo cada cordón serían dos metros, recuerden, ¿no? Ustedes eh, toman el cordón, miren los dos metros. Aquí tenemos un metro y aquí tenemos otro metro, miren los dos metros, lo cortan, acá le hacen un nudo a este lado y a este lado como les he enseñado, o bien lo cosen con, con el hilo, aquí miren lo rematan en la parte final con una agujita y un hilo y le ponen un poquito de colbón o también lo pueden hacer quemándolo en la punta ¿con qué? con un briquet o con una candela lo que pasa es que casi no me gusta decirles mucho con esto porque de pronto se pueden eh, quemar los dedos hay que tener mucho cuidado con eso entonces seguimos con los materiales tenemos el cordón de seis hebras tenemos las agujas estas son agujas de plástico, miren, necesitamos, yo siempre utilizo el mismo número de agujas para el mismo número de cordones, o sea que necesitaría 40 agujas, necesito las tijeras, necesito el metro y para montar los cordones yo siempre me valgo de una, de una aguja de tejer que sea un número bastante alto para que sea bien, bien firme, digamos. Y además, eh, a veces mmm, yo utilizo una tabla para colocar aquí, ahora les, les indico cómo, los cordones cuando ya los vaya a montar. Entonces, ahora vamos a mirar la cantidad de los colores. Como les dije, siete colores, ¿cierto? Aquí tengo 8 cordones, aquí tengo 8, aquí tengo 8, tengo 4, 4, 4 y 4. ¿Qué cantidad de hilo? Vamos a utilizar 8 naranjas, 8 color beige, 8 cafés, 4 amarillos, 4 rosados, 4 verde manzana y 4 azul turquí. Estos colores son los colores con los cuales deseo hacer mi gasa pero ustedes los pueden utilizar la gama que ustedes quieran lo que pasa es que eh, como yo vivo en el trópico en Colombia eh, me gustan mucho estos colores así muy cálidos como ustedes ven y no uso so una sola gama de color sino que uso varias gamas de color para que entre los colores exista contraste. Bueno, entonces voy a explicarles en el tablero cómo voy a hacer para el montaje de los cordones. Se me ocurrió que eh, así como yo les, eh, les enseño a mis alumnas de manera presencial, a ustedes también les voy a explicar en el tablero cómo se hace que yo pienso que a ustedes les pueda servir un poquito más y ser muchísimo más, más clara la explicación. 
pueden detener el video o tomarle un pantallazo y entonces les queda mucho más fácil para el montaje de los cordones. Bueno, entonces vamos al tablero y ya venimos nuevamente acá. Entonces, ¿qué les voy a explicar aquí? ¿Cómo van a montar aquí los cordones? En esta gasa guayú que tiene 40, que se llama con ojito de ratón. Esto que ustedes están viendo aquí, le llaman ojito de ratón, por eso se llama así. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar para montar la gasa? Dos cordones beige, uno rosado, uno azul, dos naranjas, uno verde manzana, uno amarillo, dos cafés. Dos cafés, uno amarillo, uno verde, dos naranjas, uno azul, uno rosado y dos beige. Miren que aquí he colocado esta línea verde para que ustedes se den cuenta que desde este hasta este punto hay 20 cordones. Estos tres puntos, este punto, este punto y este punto son muy importantes porque son donde vamos a empezar a cruzar los cordones. Entonces seguimos. Dos beige, uno rosado, uno azul, dos naranjas, uno verde, manzana, uno amarillo, dos cafés, dos cafés, uno amarillo, uno verde, dos naranjas, uno azul, uno rosado y dos beige. Si ustedes se dan cuenta, esta tiene un efecto espejo. Un efecto espejo, ¿qué significa? Que los cordones de este punto para acá son los mismos cordones de este punto, de este punto para acá, en este sentido, son los mismos colores que en este sentido. Entonces, ese es el efecto espejo, miren, dos veis, dos veis. Una rosada, una rosada, una azul y una azul. Dos naranjas y dos naranjas. Si se dan cuenta, para que no se equivoquen. Esta tablita es muy, pero muy importante. Recuerden, si ustedes no van a utilizar estos cordones, estos colores, entonces hacen la conversión del color. Si le van a poner... Aquí amarillo, pues no colocan dos beige, sino dos amarillos y le van a colocar aquí café, eh, pues le colocan aquí café y con esta explicación yo creo que pueden hacer el montaje perfectamente bien. Entonces, voy a montar los cordones en la aguja y ya les voy a mostrar cómo quedan. Entonces, ya estoy montando aquí los cordones para que ustedes miren cómo lo que les expliqué en el tablero queda aquí traducido, ¿cierto? Pero como esta para mí es solo una muestra, ustedes deben dejarle cuando suban sus cordones para hacer ya su gasa, le dejan de acá hasta acá, yo le quise dejar 15 centímetros, pero ustedes le pueden dejar de 12 13 o 14 hasta 15 centímetros, es digamos el fleco, ¿cierto? Y ahí ya suben los cordones. En este caso, como les explico, como es una muestra, no le voy a dejar el fleco, pero ustedes sí le deben dejar el fleco. Entonces, ¿cómo van a hacer para montarlos? Muy sencillo, como tiene tres cabos, entonces le doy como una vueltica y encuentro los dos primeros hilos, introduzco la aguja por ahí y eso es todo, miren. Después de los dos naranjas, el azul, introduzco la aguja por acá y ya. El rosado y finalmente los dos beige. Listo, entonces ya los tengo montados para iniciar a tejer. Entonces, para que les quede más claro a ustedes, miren, les voy a explicar que esto fue lo que les expliqué en el tablero, pero aquí ya está traducido, digamos, en la práctica, ¿cierto? Miren, les dije que 
esta división de aquí, esta verde que está aquí, es este mismo, mire. Y este separador de aquí es este, mire. Aquí tenemos dos cafés y acá al otro lado dos cafés. Y acá este otro separador es lo mismo, mire. Hay que colocarlo en el centro de estos dos cafés y dos cafés. Entonces ustedes verán que ya pueden unir y se podrán dar cuenta que de ahora en adelante les va a quedar a ustedes muchísimo más fácil el tejido. Entonces ya les explico cómo van a cruzar los hilos y cómo van a pasar las agujas y realmente pienso que ustedes lo pueden hacer sin ninguna dificultad. Bueno, acá ya tengo los 40 cordones que ya están montados y divididos y yo siempre me ayudo de esta tabla para poderlos sujetar mucho mejor. Si a ustedes les queda mejor trabajar sin la tabla, no hay ningún problema, bien pueden hacerlo. Entonces, el primer paso, vamos a tomar estos dos cordones en los cuales tenemos la división y los vamos a cruzar. ¿Cómo los vamos a cruzar? De esta manera. Mire. Entonces, voy a tomar este cordón que ya está enhebrado y lo paso, miren, de esta manera. Lo estoy pasando ahí, si ¿Sí lo ven? Si sí estoy pasando la aguja así. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Los estoy cruzando, miren. Ahí ya me quedan cruzados estos dos. Ahora voy a tomar estos otros dos donde tengo el señalador y hago exactamente lo mismo. Lo tomo aquí, lo paso por esta primer, primera hebra del cordón y lo cruzo, miren, ahí ya me quedó cruzado. Este para acá y este para acá, miren. Bueno, ahora sí tomo estos otros dos. Sí, mire, son estos que tenía yo señalados aquí con los separadores, mire. ¿Sí? Entonces vuelvo y hago lo mismo. Los cruzo, mire. Paso la aguja y los cruzo. Este es el primer paso, ¿no? Entonces se los voy a mostrar, miren, ya me quedaron estos cruzados, estos cruzados y estos de acá cruzados. Ahora sí, ¿cómo voy a empezar a tejer? Voy a tomar este primer cordón de acá y aquí tengo 2, 4, 6, 7, 8 y 9 y lo paso de derecha a izquierda, ¿sí? Todos estos los voy a pasar. Entonces, enhebro la aguja y empiezo a pasar siempre nueve cordones. Siempre voy a pasar nueve cordones. Mire, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ya los paso y se los muestro. Entonces, mire, ya pasé los nueve cordones. Sencillamente ustedes pasan la aguja por los nueve y ya. Eso es todo. Ahí ya tejimos. Ahora, ¿qué me toca hacer? Voy a trabajar con estos que ya pasé, pero los voy a pasar, los primeros los pasé de derecha a izquierda. Estos los voy a pasar de izquierda a derecha para que se encuentren aquí. Entonces ya los pasé nuevamente los nueve y vuelvo y los paso todos. Ya. ¿Sí? Siempre es este mismo procedimiento. Ahora me queda pasar este igual que lo hice al principio, de derecha a izquierda. Y el otro de acá, de izquierda a derecha. Y siempre me va a llegar la aguja al centro. Eso es lo que hay que hacer de forma repetitiva en toda la gasa. Primero pasar los que les señalé, después pasar 
estos para acá, estos cordones para acá y estos cordones para acá. Entonces ya los paso y ya se los indico. Entonces se los voy a contar, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cordones y lo paso. Lo saqué de aquí pues porque a mí me gusta trabajar de todas maneras con, con los cordones sueltos. Ustedes trabajen como mejor les parezca, o sea, si lo pueden trabajar con los cordones pegados a la tabla, lo pueden hacer y si no, lo sueltan como ustedes quieran. Entonces voy a pasar estos otros de acá para acá. Bueno, entonces ya, lo, ya los pasé los cordones y entonces sencillamente los paso a los nueve y vuelvo a llegar, miren, a este centro. ¿Sí? Y aquí me quedan, siempre me van a quedar estos dos colores iguales, miren, estos dos colores iguales. Estos dos colores acá iguales. Y estos dos colores acá iguales. Miren, aquí están los colores iguales. Aquí están los colores iguales. Y aquí, en este centro, están los colores iguales iguales entonces qué vamos a hacer nuevamente lo que hicimos al principio cruzar estos dos cruzar estos dos y cruzar estos dos y volvemos y hacemos el mismo procedimiento volvemos y hacemos el mismo procedimiento hasta este punto vamos a tejer, tejer, tejer hasta este punto. Sí, hasta aquí, mire. Ustedes tienen que pasar esto hasta llegar nuevamente hasta los sabanos. Ya llegamos a los sabanos y ya les explico cómo van a hacer para devolverse para que les quede el rombo. ¿Sí? Y... Toda la demás gasa la van a tejer en M, o sea, de la misma manera como les estoy enseñando aquí al principio. Esa es la manera. Entonces, miren, lo que yo les voy a explicar a ustedes seguidamente aquí es a trabajar a tejer estos dos rombos de aquí. Este de aquí y este de aquí al lado. ¿Sí? Aquí donde voy, miren, es la mitad. Aquí está la mitad. Y aquí voy a acabar de tejer la mitad, miren. Cuando ustedes vayan a cambiar de sentido las hebras, siempre tienen que tener atención dónde van a cambiar. Van a cambiar cuando ya hayan tejido este color de aquí. En este caso, para mí, es sabano, ¿cierto? Miren, aquí están los dos sabanos, miren. Sí, aquí están los dos sabanos, aquí están los dos sabanos y aquí están los dos sabanos. Pero como ustedes pueden utilizar el color que ustedes quieran, entonces ustedes siempre deben tener en cuenta son estos colores que están aquí en este centro al inicio de la gasa deben haber llegado hasta aquí mire que en este espacio nosotros estamos tejiendo en M ¿sí? en M en este sentido mire. entonces voy a tejer ¿qué es lo que siempre les digo que hay que hacer? Primero, el primer paso que siempre debemos hacer es cruzar estos dos cordones. Este cordón de acá con el de acá, ya les he explicado, ¿no? Ya les expliqué, es el primer paso, ahí ya quedaron cruzados. Ahora vamos a cruzar estos otros dos. Entonces, lo cruzamos aquí, miren. ¿Sí? Bien, 
y finalmente cruzamos estos otros dos como ya les expliqué ¿Sí? entonces recuerden ese siempre es el paso número uno el paso número dos cuál es el paso número dos pasamos este cordón este cordón lo paso por los nueve cordones mire 2 4 6 7 8 y 9 mire ahí ya pasé los nueve cordones mire no cuéntenlos que ahí están 2 4 6 8 y 9 entonces deslizo la aguja listo este cordón lo estoy pasando de derecha a izquierda recuerden de derecha a izquierda ahora sí tomo este cordón de acá y lo paso de izquierda a derecha cuántos cordones nuevamente nueve cordones miren aquí está son 2 4 6 7 8 y 9 o sea los paso en este sentido de izquierda a derecha entonces aquí ya los pasamos Miren. Bueno, allí ya muy bien y ahora hacemos lo mismo de este lado que lo pasamos de derecha a izquierda y acá de izquierda a derecha para que los cuatro me queden así en este centro mire los cuatro habanos en el centro y estos cuatro habanos en el centro ya se los voy a mostrar entonces miren aquí ya tejimos estos estos dos uno dos y aquí también tenemos uno dos uno dos es muy importante el paso que vamos a seguir volvemos y cruzamos como les he dicho aquí los hilos los cruzamos aquí así y los cruzamos aquí así como hemos venido trabajando siempre entonces voy a cruzarlos y muy atentas al paso siguiente o atentos al paso siguiente que les voy a anunciar entonces miren aquí ya tejí estos dos nosotros recuerden que veníamos tejiendo en este sentido o sea los hilos los veníamos tejiendo para abajo del lado para abajo ahora vamos a tejer del centro estos dos del centro para arriba mire antes tejíamos de derecha a izquierda ahora vamos a tejer de izquierda a derecha para qué? para que nos vaya quedando el rombo ¿Sí? miren así vamos a tejer en ese sentido o sea los hilos los vamos a meter en el cordón en este sentido para arriba ¿Sí? y al otro lado también para arriba y de aquí del centro para arriba y de acá del centro para arriba ya les indico miren entonces cómo estoy metiendo la aguja de acá para arriba para arriba sí entonces la paso al otro lado tejo lo mismo para arriba entonces ya miren puse el otro lado son los nueve cordones que hay que pasar y entonces ya los pasamos y esto ya nos va quedando así miren, así de esta manera así y acá que hacemos hacemos lo mismo estos de acá los pasamos la aguja siempre recuerden del centro para afuera y del centro para afuera los nueve cordones entonces ya tengo los nueve cordones paso la aguja y entonces acá ya me quedan los hilos en otro sentido si ¿sí ven aquí tengo los hilos en otro sentido hay que siempre 
tratar de darle aquí mucha tensión para que aquí no nos vaya a quedar sueltos los, los hilos. Bueno, ahí ya. Entonces seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Cruzamos estos dos. Cruzamos estos dos. Y cruzamos estos dos. Y seguimos tejiendo en el mismo sentido, para, para arriba. En este caso sería de izquierda a derecha. En este caso sería de derecha a izquierda. En este de acá sería de izquierda a derecha. Y en este sería de derecha a izquierda. Esa es, la, esa es la forma. ¿Hasta cuándo? Hasta donde nos vamos tejiendo la punta ya para abajo. Miren, aquí tenemos esta punta de acá, es la que hemos tejido para arriba. Y vamos tejiendo hasta tejer con esta rosada la punta para abajo. Entonces voy a tejer... Otro poquito para que ustedes miren cómo va quedando. Recuerden que siempre este es el revés de la gasa y este de acá, miren ya, este ya es el derecho, ¿no? Voy a tejer otro poquito para que ustedes miren cómo va quedando. Entonces, miren, acá ya voy cruzando los hilos, pero para abajo, ¿cierto? Dense cuenta que es el mismo procedimiento cruzar siempre los dos del centro siempre los dos del centro antes de tejer cruzarlos porque hay que unirlos y después pasar los nueve así en este estamos tejiendo en este sentido recuerden así en este sentido así como va el cordón miren y él poquito a poco va dando, él mismo va dando la vueltica para abajo. Solamente que ustedes sigan tejiendo y se van dando cuenta que los mismos hilos le van dando la forma del rombo para abajo. Bueno, entonces eh, dejemos así. Voy a tejer el terminal del rombo para que ustedes lo vean. Y después voy a seguir tejiendo siempre en M's. Siempre en M. Este de acá no lo voy a repetir porque miren que aquí tengo estos dos y luego hice este rombo y este que queda así como a los lados, como una especie de abanico, digamos, y luego seguí tejiendo en M. Pero en este caso solamente voy a tejer estos dos rombos, estos dos rombos que tengo acá, los mismos los voy a replicar acá y después voy a tejer unos 40 centímetros en M y al final vuelvo y hago este mismo diseño para que me quede al final y al inicio el mismo diseño entonces miren que yo vengo trabajando ya las semis miren aquí estas semis de estas semis como tengo acá estos ojitos de ratón de esta semi yo de este punto para acá debo tejer de 45 centímetros a 48 centímetros. ¿sí? Todo en M. Todo en M. Y después tengo que volver a repetir en la parte de abajo estos dos ojitos, estas M, este ojito y estos dos. Que eso me va a medir 23 centímetros, mire. 23 centímetros o sea que 23 más 23 me da 46 centímetros no más los 48 o los 45 me da como 98 centímetros un metro que es lo que ella debe medir de larga pero lo que yo pretendo explicarles es lo siguiente que la gasa les debe quedar miren por ejemplo si yo empecé a tejer en m aquí en este mismo punto hay que coger el metro y medir. En este mismo punto debo hacer los ojitos de ratón. 
Después debo tejer otra vez las M y en este mismo punto vuelvo a tejer los ojitos, miren. Y acá, como en la mitad, digamos, de la gasa, miren, en la mitad, tiene otro ojito. Entonces, lo que yo les digo, siempre si ustedes quieren que les quede de esta manera, siempre tiene que tener a la mano el metro para que vayan midiendo, para que les quede exactamente en los mismos sitios los ojitos y no les vaya a quedar un pedazo más largo y otro pedazo más corto. Siempre les recomiendo, por favor, miren los videos completos, porque si no los miran completos, entonces no van a saber cómo es que van a hacer una gasa. Esta específicamente que es un poquito más complicada porque hay que tener muy en cuenta las medidas y las direcciones de los hilos. Lo otro que les quiero recomendar es que ustedes pueden hacerla toda, toda, toda con estos ojitos. Pero si la van a hacer así, ustedes deben cortar los cordones de 2,30 de largo. No de 2 metros, como les dije al principio, sino de 2 con 30 de largo. Porque aquí tiene más disminución, digamos, en el manejo de los cordones. En todo caso, vayan siguiendo siempre la dirección, la dirección de los cordones. Y cuando vayan a hacer el cambio, vuelven y miran el video, cómo es que se deben hacer los cambios. Eso básicamente es la forma como van a tejer esta hermosa gasa. Recuerden que este de acá es el revés, porque siempre tejemos por el revés y este de acá ya es el derecho. ¿Sí? Este sería el derecho. Miren lo hermosa que queda. Bueno. No puedo de todas maneras despedirme de ustedes sin antes agradecerle a todas las personas que por su buena bondad y generosidad se han suscrito a mi canal. Muchísimas gracias por sus comentarios. Estoy muy contenta y muy animada de seguir enseñándoles. Estoy muy agradecida además como de corazón porque he subido suscriptores pero muchísimos, muchísimos y suscriptoras de todos los países. Un saludo a todas las personas que de España, de Argentina, de Venezuela, de Bolivia, de Chile, de México, me envían de Brasil, que me envían sus saludos. Estoy aquí para servirlas, para siempre tratar de, de ayudarlas. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, ustedes ya saben que con mucho gusto me escriben, bien sea en los comentarios o a mi correo que estaré presa a contestarles. En todo caso, es con muchísimo gusto este proceso. Les recomiendo también que si no tienen los cordones, allá tengo un video que pueden mirarlo. Se los voy a poner en los recomendados para que ustedes lo miren y vean cómo pueden elaborar los cordones. También los pueden hacer con un taladro, me han dicho muchos de mis suscriptores y eso es cierto. Lo que pasa es que eh, de mi parte pues se los recomiendo, pero con muchísimo cuidado porque no quiero que vayan a tener algún accidente. Se los enseño de una manera muy manual, que sé que de esa manera manual no van a tener ningún problema ni ningún accidente. En todo caso, hasta acá este video. Las quiero mucho y los quiero mucho, muy amables a todos por estar allí, por su tiempo y ya nos veremos en otro video. Chao.